പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് ഹോംവർക്കുകൾ ഞാൻ തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദി അതർ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചുറ്റളവുള്ള പെരിമീറ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് എത്ര അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുത്തു വൺ മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എടുത്ത് എഴുതുന്നു സമം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഈ വൺ എടുത്താലുള്ള ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പെരിമീറ്റർ വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പോയിന്റ് വരും ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്ററിന് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നങ്ങ് എടുക്കുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രത്ത് അന്നേരം ബ്രത്തും ലെങ്തും ആണോ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്രത്ത് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബ്രത്ത് ആണ് ചെറുതെന്ന് അറിയാം ബ്രത്ത് ഞാൻ അന്നേരം എന്താണെന്ന് എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്തായി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് അപ്പൊ ബ്രെഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്തായി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇവിടെ ഗുണിച്ചേക്കല്ലേ കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എപ്പോഴും ഈ ടു അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കണക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ടു അകത്ത് കയറി ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ടു അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫായിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണിച്ചേക്കുന്ന ടു അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി സിക്കൾ ടു നൂറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയെന്ന് കിട്ടും അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബ്രത്ത് എത്രയാണ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി എഴുതാം എല്ലിന് വരെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് എക്സ് എക്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇനി ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും വ്യക്തമായോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പാസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സിനേക്കാളും നാല് പേര് കൂടുതലുണ്ട് ഗേൾസ് അപ്പം ബോയ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓൺ എ ഡേ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെർ ആബ്സെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അപ്പം എന്താ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബോയ്സ് എട്ട് പേര് കുറഞ്ഞു അപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കത്തില്ലയോ അന്നത്തെ ദിവസം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കാരണം നമുക്കറിയാം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നാല് കൂടുതലാണ് ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം നടന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുവാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് എട്ട് പേര് കുറഞ്ഞു എട്ട് പേര് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോഴും ഗേൾസ് എത്ര പേര് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ എണ്ണം പോലെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഫുള്ള് ഗേൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുറഞ്ഞ ബോയ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരുന്നു പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഒരു ദിവസം എട്ട് ബോയ്സ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അന്ന് ഗേൾസ് എത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ്
കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളിടത്ത് വിട്ട് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളിടത്ത് വിട്ടു ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഹീ ഗോട്ട് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം പോത്ത് രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി ആകെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടി എത്ര ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് എങ്കിൽ ഓരോന്നിലും അയാൾ എത്ര രൂപ ഇട്ടെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വീണ്ടും ഒരുപാട് കൂടും മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കീം ഈ എട്ട് ശതമാനമുള്ള സ്കീമിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ ഇട്ടെന്ന് നമുക്കറിയോ ഇല്ല അത് എക്സ് നമുക്കറിയാം പലിശ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് അറിയാം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കീം അയാൾ എത്ര രൂപ ഇട്ട് അയാളുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എൻ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ഇയർ ആറെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടെടുത്ത് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഐ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് തന്നെ എക്സ് കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അവിടെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഈ നോട്ടിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും ഇനി അയാൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി പൈസ എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ ഇട്ടത് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കീം അടുത്ത ഒമ്പത് ശതമാനം സ്കീമിൽ ഇട്ടത് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം പതിനായിരം രൂപയില്ലേ അതിൽ എക്സ് ആദ്യത്തെ സ്കീം ഇട്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എത്രയായിരിക്കും ഇടുന്നത് പതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയും വൺ ഇയർ തന്നെയാണ് ആറെന്ന് പറയുന്ന നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൺ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഐ ടു ഈ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അപ്പം ആ വന്ന് അങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിച്ചങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ബൈ നൂറ് ശരിയല്ലേ ഒമ്പത് കൊണ്ട് പതിനായിരത്തെ ഗുണിച്ചാൽ എന്തായി തൊണ്ണൂറായിരം മൈനസ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് എക്സിനെ ഗുണിച്ച ഒമ്പത് എക്സ് ബൈ നൂറ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിന് നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എ ബൈ ബി എ പ്ലസ് സി ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ബി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഇതിനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ എയ്ക്കും ബി ഉണ്ട് സിക്കും ബി ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറായിരം മൈനസ് നയൻ എക്സ് ബൈ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറായിരം ബൈ നൂറ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ ഇനി തൊണ്ണൂറായിരത്തിന് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും തൊള്ളായിരം മൈനസ് നയൻ എക്സിനെ നൂറിനെ വെട്ടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നയൻ എക്സ് ബൈ നൂറ് ശരിയല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടിയെന്നറിയാം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഈ ടോട്ടൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ എന്ന് ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഈ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ ഇട്ട് ഐ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ ഇട്ട് ഐ ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഐ വൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ എയ്റ്റ് എക്സ
therefore amount invested in 8 percentage scheme appa 8 percentage scheme il invest cheyadalle x aa x ennu parayna etra kitti 2500 mottham 15000 rupees illi appa amount invested in 9 percentage scheme il etra irikum 15000 minus x is equal to 15000 minus 2500 sama 7500 vettavai kaanu nu vicharikunu sara speed nu parnadu cheyidayokku nu ningalku kaanan pattunnathu undana devu idu urrasham kandittu vena note edan adu pratheeva orkka okay clear adutha nu nokku nokku അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീ